Bienvenidos a Sexo al Desnudo. Hoy, cual piratas, exploramos todo el mapa de placer para conseguir el tesoro, para conseguir la máxima explosión. Porque no es lo mismo tocar aquí, tocar aquí, tocar allá. Y debemos tenerlo en cuenta en ese encuentro sexual. Cómo convertir al cerebro en nuestro principal aliado y poder así disfrutar al máximo de las caricias. Arroba Sexo Bebé, nuestro hashtag del día de hoy, zonas de placer. Johnson nos dice, a mí en lo personal me gusta que me agarren los testículos y eso me excita y muchas veces olvidamos que eso es una zona erógena esencial. Judith dice, las pompas, las nalgas, me parece muy sexy. A mí también. Ahora Yaril Davera dice, los labios siento que son sensibles y sí lo son. Eddie, en cambio, dice, el pene, cuando lo tocan, me da de todo. Y cuando me hacen sexo oral, ni se diga. Pues, por supuesto. Julie Ledesma dice, el cuello, la espalda baja, sin duda alguna, serán siempre mis puntos débiles para las caricias. Y qué buena clave, qué buena instrucción para la pareja. Y Edgar Castillo dice, las orejitas es un excelente detonante. Y debo confesarles que para mí también esta zona es muy sensible. Arroba Sexo Bebé, nuestra etiqueta del día, zonas de placer. Cuéntanos tú también dónde deben tocarte y dónde no. Nuestro invitado está listo para contestar todas nuestras preguntas. Doctor Fernando Torres, bienvenido a Sexo al Desnudo, primera vez en nuestro estudio. ¿Cómo se siente, doctor? Primera ¿Preparado? Vez. Muy bien, muy bien. Siempre <risas> un placer compartir contigo. Y venimos a hablar específicamente de ese mapa sensorial con el que contamos para encontrar el placer, lo que se conoce también como zonas erógenas. Sí, señor. Realmente, eh, hasta se han escrito libros enteros sobre las zonas erógenas. La gente los compra y tiene curiosidad, pareciera que va a descubrir ahí algo nuevo y muchas veces es cierto, ¿no? Mira, en la corteza del cerebral eh, hay dos grandes zonas que tienen dedicado mucho espacio. Esas dos grandes zonas son los labios, que son extremadamente sensibles, tienen mucha, muchos receptores. Y las otras dos zonas, la otra zona que tiene muchísimo espacio en la corteza cere cerebral son las manos. Comenzamos por los labios, comenzamos por las manos y ya vamos por buen camino. O usando, usando esos labios y esas manos para acariciar a la otra persona, para tocarla e inventando cosas. Si el estímulo está bien dado, bien dado, debe producir en ella lubricación vaginal. Okay. Y ella lubricada, muy difícil que se quede dormida. Y él debe tener, si lo está recibiendo bien, con, con maña, con creatividad, con, con morbo, imaginación. Con claro, debe tener una erección. Y con una erección el hombre no se queda dormido. Ajá. Y en cuanto a la respuesta del hombre, que es por supuesto mucho más rápida, mucho más evidente cuando hablamos de la erección y la eyaculación, eh, eh, te, ¿tiene uno que también tomar en cuenta eso cuando está en la exploración? Debe tomarlo en cuenta, debe tomarlo en cuenta porque algunos hombres pudieran, por esa estimulación, por esa estimulación, si está bien dada, él debe tener una erección. No hay discusión. Lo que no debe pasar es que haya una eyaculación, pero puede haberla. Algunos hombres, cuando le estimulan las nalgas o la región anal, el estímulo puede ser de tal intensidad que puede traer como consecuencia una eyaculación. Y no estamos hablando de eyaculadores precoces. En, la, en, el, en el precoz posiblemente ocurra ese evento más rápido, en un tiempo más corto. Pero aún en, en hombres que tienen un buen control sobre su tiempo eyaculatorio, la estimulación de las nalgas y de la región anal puede conducir a una eyaculación sin que él sea homosexual. Eso es importante Sacarse tenerlo eso, muy claro. Esa idea Sacarle de eso de la cabeza. Eso se convierte en homosexual si esa nalga de hombre es acariciada por una mano de hombre. Pero si es acariciada por una mano de mujer, ahí no hay nada de homosexualidad. Enséñanos, doctor, para las personas que están en casa, hoy comiencen a explorarse por primera vez. Quizás ya hay zonas que tienen dominadas por completo, que son las zonas primarias, pero ¿cómo descubrir nuevas zonas? Iniciar con el pelo. Ok. Y de ahí ir bajando ir bajando con toda la delicadeza del mundo. Y esa caricia no tiene que ser con la mano. Y fíjate que era lo que veníamos desarrollando. No, existen mujeres que acarician esa zona de la espalda y las piernas y la nalga de su pareja utilizando otra cosa como los senos, por ejemplo. Okay. Y eso puede ser muy interesante. Cuando ella con los pezones va con mucha delicadeza acariciando todo aquello, como decíamos, sin ninguna prisa, sin ningún apuro, nada que en 10 minutos ya esto se terminó. No, señor, eso puede ser muy interesante. Y después... A ese hombre o a esa mujer que tienes boca abajo, ponerlo boca arriba. 
y volver a repetir la misma receta. Comenzar desde la cara, desde la frente, ir bajando lentamente. Ese hombre cuya cara, cuyos cachetes, cuyos ojos, cuyos labios son acariciados por un pezón, te aseguro que va a disfrutar aquello un mundo. Y a la inversa, nosotras acostaditas, Ajá. con que ellos nos pueden acariciar con su miembro, con sus testículos. Sí, cómo no, cómo no. Con los testículos es un poquito más complicado. Pero son pero, también zonas erógenas que muchas veces sí, se Sí, pero con el pene puede ser también muy interesante. Él comienza igualito acariciando todo el cuerpo de ella con generosidad, sin apuro, con imaginación y, y, y hablar. Porque una de las quejas que con mucha frecuencia oímos en la consulta es cuando uno le pregunta a ella, ¿qué dice él durante la relación sexual? No, si ese hombre es mudo. <risa> Nada. Nada Tengo nada. años que no le escucho la voz. <risa> Así es. Y otra cosa. Claro, pero quizás no sabe qué decir. Es posible que no tengan ninguna herramienta. Por eso hay que darle herramientas también, porque queremos que ellos nos hablen, que nos digan claro, cosas claro. bonitas. Pero estamos hablando de exploración femenina. Y me quiero detener en este momento porque le voy a presentar el juguete del día. Entonces, además que es muy curioso y muy discreto. Fíjense ustedes esto. Es un mouse. ¿Lo ven? Mouse. Como el que tenemos en casa todos, o en el trabajo, en la oficina. Fíjense ustedes, además que es muy coqueto. Muy moderno, pero antes de explicarles exactamente para qué es con el doctor Fernando Torres, vamos a la calle con la niña Moily, que se lo llevó para preguntarles a todos ustedes para qué lo usaría y cómo. Como ya todos saben, existen los mouse tradicionales, los mouse inalámbricos y este que tengo acá que es un mouse mágico. Sí, así como lo escuchan. Mi pareja no sé qué se le ocurre que le haría, le haría un pasajito a su esposo, ¿eh? Un masajito no le haría muchísimo porque como él es barrigón, bien grande y bien gordo, entonces imagínate, no uno, tendría que pasarme todo el día dándole masajes. ¿A qué más le daría unos masajes en la espalda y qué más? Unos masajes en la espalda, sí, por el cuello. Ay, ¿cómo jugaría ratoncito Pérez con él? Lo pondría en la cama y que busque su cuello. ¿Dónde le parece que eso se podría insertar? En la vagina, en el recto. ¿También ahí? Claro, masculino y femenino. Mira, si tú no llegas con esto, pues tú la complacerías, ¿no? Jugarías con ella. Explica no, claro. cómo, a ver, bueno. Sí, jugaría con ella. Con ella. Ella. Solo ella usaría ella. El resultado fue que mientras más clip y clip se le daban al ratoncito, más les gustaba a la gente. Ahora vamos con Ana para que nos explique mucho mejor cómo se usa. Clic, clic. Clic Y en cada clic se pone más fuerte. Doctor, explíquenos cómo podemos usar esto para nuestro bienestar. Mire, suena duro. Estamos sorprendidos sí, de la fuerza sí. que tiene. Sí, sí, sí. Mira, este, este es un tipo de vibrador, de la inmensa variedad de vibradores que hay de distintas formas y de distintos tamaños. Eh, no todos los vibradores se utilizan como este porque este pudiera ser hasta introducido en la vagina. No necesariamente pero pudiera, pero si va a ser introducido en la vagina hay que tener algunas precauciones como el aseo del aparato, hay que limpiarlo muy bien, no se puede lavar porque es un aparato de tipo electrónico, este, pero hay que limpiarlo con alguna sustancia que lo deje limpio y luego utilizar un lubricante, pero puede usarse para estimular la zona externa sin introducirlo en ninguna parte. ¿Sabe qué? Llegó el momento de recibir a nuestra invitada. Nuestra invitada está aquí en el estudio de Sexo al Desnudo, es Rudy Rodríguez. Bienvenida, Rudy. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Además Feliz. que te dijimos que aquí picones, sí, escotes, sí. eso, maravilloso. Y yo me vine a recatar por si acaso, tú sabes cómo es, <risa> Tengo una pregunta. Todas sí. las noches de Rudy terminan con un ole. <risa> Ay, qué bueno está eso. ¿Sí? ¿Pero te la contesto ya o claro, después? ya. Eh, no, a veces termina con un ole y a veces con... Chao, buenas noches. Y es que buenas noches, matador. Pero también Pero a veces, buenas. claro, a veces terminamos con banderilla, con ole y, ay Dios mío, estocada y todo. Muy bien, muy bien. Noche de estocada con Rudy Rodríguez. Ay, mamá, eso sí va a quedar por el resto. Tú sabes que yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hablar? ¿Qué pena? ¿Tú ¿Sabes? Porque yo soy en unas cosas un poquito penosita, pero no. Bueno, lánzate, tú di. Tú lánzate aquí a familia con el doctor Fernando, que además no, ya estamos aquí calentando motores y hablando también de, de zonas erógenas, como nos escuchabas, sí. Rodríguez, un poquitito, explorando ese mapa sensorial que nuestro cuerpo nos regala para que en pareja comencemos a sentir mucho placer. Y yo quiero que comencemos con eso, enumerando del 1 al 10 cuáles son tus zonas preferidas. ¿Dónde te 
tocan donde no te gusta. Ay, Dios mío. Toca esto, aquí, toca allá. Esto, toca aquí, toca allá. Ahí hay algo que a mí me fascina, aunque ustedes no lo crean, creo, pues no sé qué dirá el doctor. A mí me fascina la voz. Te voy a explicar por qué. El tono de voz, que te hablen aquí en la pata de la oreja, eso me puede poner como... Y así. Y además, uno así como que este, este, acostadito. Entonces, este, es, eso a mí me, 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 me encanta. Me encanta y me puede llevar donde esté la gana de llevarme. Porque, y por obvias razones, pues el punto G, me encanta que, 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 que se tome el tiempo. todo Necesario. Porque es que uno no es una máquina. O sea, la, hay, hay, las, mujeres, las mujeres necesitamos un poquito de más tiempo, como un calentamiento. O sea, eso de que, claro, hay unos quickies que son, pues, tienen que ser bueno, rápidos. Bueno, pero depende de la ocasión, ¿no? Pero claro, depende de la ocasión porque no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. <risa> no, y hay otro día de, te cansa, a de mí lo que tú quieras. O el, mi amor, utilízame, no hay rollo porque no hay tiempo. Sí, o porque sí. uno de los dos está totalmente dormido. Pero no importa, eso lo despertar. Hay que usar herramientas. Segundo, yo se despierta. Hay que usar herramientas también claro, indicadas y tocar claro. donde es. Y donde es. Para no, que la sabe. gente se despierte. Hay una cosa, y no es que hay que escuchar a las mujeres. Si uno le dice, me gusta que me hables en la pata de la oreja, ¿qué significa? Que empieces por aquí. Pero o sea, ¿Para qué va a empezar por otro lado? Si yo quiero decía que el doctor por aquí. que a veces los hombres no saben qué decir. Porque, por supuesto, ellos son menos expresivos que nosotras. Sí, nosotras hablamos hasta en el sexo como lo que... Sí, en ese caso, es en ese caso ¿cuál, ¿cuál sería como que la palabra clave o, o instrucciones no, no, que tiene instru que decir? La instrucción es, mi amor, te encanta, ta, 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 ta. No, no te puedo decir, para mí me da pena. No, claro. O sea, por favor, tampoco pero, todas las cartas del juego aquí. Pero va y diciendo que, uh, como... Y que no sea rude. <risa> va diciendo como más o menos por dónde sí, va a ir no, la cosa. No, pero ya sabe, ya sabe, ya está destruido. Pero, pero es que a lo mejor bastaría con en una, en una oportunidad... Decirles que a mí me encanta cuando tú me hablas muy cerquita. Eso me activa, eso me anima, eso me entusiasma. A lo mejor basta con eso. Sí, es que basta. Mira, a veces uno está como, como muy frío, muy frío, muy frío y estamos en pleno, ta, 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 ta. Y de repente cuando ya me voy acercando, él ya sabe y empieza a hablar y... ¡Uh! Y me dice, te desnucaste, claro, porque él me dice, mi amor, pero el cuello... ¿Por qué yo tengo que contar esto? Dios mío. No, pero es por... Es por ¿Sabes qué, Rudy? Hay gente que puede pasar toda la vida entera sin saber dónde puede no. sentir placer. Mira, hay una persona muy sabia. O también sabia. hombres que están escuchando en este momento que no sabían ese secreto y lo pueden poner en práctica. Hay una amiga muy sabia que me dijo, mira, Rudy, después de los 40, después de los 40, ya vas a ver. Tenía toda la razón. ¿En qué sentido? Es un antes y un después. Porque yo no sé por qué razón algo pasa. O es que sabes más, o es que por fin empiezas a disfrutar con todos los sentidos y con todas las percepciones y sensaciones. Fin, o quizás por fin empiezas a, expedir, a pedirle, quizás aprendiste a señalarle a él cuáles son las zonas que, de tu cuerpo que necesitan ser estimuladas. Quizás te volviste más expresiva, menos inhibida. Yo creo que es una sumatoria de un montón de... Yo, yo no sé, yo creo que es una sumatoria de un poco de cosas, pero de verdad que tenía tanta razón porque empieza a ver como un disfrute totalmente distinto que antes uno no tenía. No sé si por inexperiencia, no sé. Yo creo que sí, que, que es muchas cosas, pero, pero de verdad... No sé, es como que toda tu parte de aquí, de aquí, empieza a tener un, un sentido y un gran placer que antes de repente no lo, no, lo, no lo disfrutaba. O empiezas a ser menos falsa y más verdadera. Entonces eso me parece fabuloso. O Para a mí ha sido que un descubrimiento y que, ah, esto sí está rico. Oh, y no lo había sentido nunca. <risa> Si estás con la misma oh, pareja, descubrí América, oh, conquisté sí. el, el Everest, <risa> finally. Pero eso depende Se también fue. de la pareja que claro, tengas. Claro, también. Eso si depende. estás con la misma pareja y, 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 y el hombre es creativo y es interesado y no se dejó llevar por la rutina, pueden pasar muchas cosas interesantes. Si tú sí. eh, haces un repaso, las mejores relaciones sexuales entre dos usualmente no son ni la primera ni la segunda. Sí. Pero cuando ya tú vas aprendiendo dónde tocarlo, dónde, dónde él toca bien, dónde, ah, y por lo menos, se pone interesante. Por lo menos para mí, yo no resuelvo ningún problema en la cama. Eso es básico. Yo resuelvo el problema antes y si a mí me da la gana, te lo ganas. Porque esto es un premio. A mí me sirve que se comuniquen conmigo despierto, dentro dormido, y fuera. dentro, en la cama. O sea, que sea un complemento. A mí me encanta que sea un premio, que sea la culminación. En todo de caso, algo. que sea parte de una buena Exacto, relación. Exacto, de una buena parte relación. De... 
O sea okay. que durante el día pasan cosas chéveres, cosas cotidianas, ¿Y normales, tata, y la culminación. Aunque yo no soy nocturna, nosotros puro diurno. ¿En serio? Porque... Ah, pero eso es bueno, eso sí, es bueno, porque sí. hay gente que se, se limita a que la noche es de sexo no, y nosotros, no aprovecha otros espacios. Ya yo, me, yo, yo decía, ¿qué le puedo decir? Y digo, acabo de descubrir algo. Cuando me puse a ver, antes de venir al programa, digo, que nosotros... En la noche no valemos un medio. En cambio en la mañana, ¿eh? Te le voy a ¿para dónde Pero está además, la energía? Eso, eso, eso tiene que ver un poco con los cambios que tú hablabas de los antes y después de los 40. Muchas personas después de los 40, su actividad sexual se vuelve diurna. Y la noche para otras cosas. Otras cosas. Eso es ¿Viste? bastante frecuente. Sí, ¿viste? A ver, ¿Ah? esa otra cosa que aprendí. Al regreso. Aquí, aquí. Sí. ¿Las sí. nalguitas? También. Ah, ok. Sí. <risa> Sopladita. <risa> Era más callada, era más tímida y ahora esta es así extrovertida como la vemos. Bueno, la verdad es que yo nunca he sido callada ni en la cama. Yo hablo como un león. Me salen letreros aquí. Pero, Con subtítulos. Pero exacto. Pero yo creo que, yo no sé, yo pienso que en el sexo, mientras tú quieras, ojo, voy a hacer una cosa que les parecerá horrible. Lo rico es hacerlo, hacerlo con quien tú quieres y que te recuerdes con quien lo hiciste porque ahí sí voy a ser malvada. Yo no me compro eso de que, uh, vamos a hacerlo así, hoy con otro. No, qué pena, pero ahí sí que voy a ser muy dura. Yo creo que uno tiene que saber con quién lo hace, disfrutarlo con quién lo hace y sobre todo recordarse con quién lo hizo. Es tan rico el sexo y es tan rico hacerlo, pero con todos tus cinco sentidos. Claro, yo diría que son 52, pero bueno. Eh, eh, voy a decir cinco, con los cinco sentidos, es tan delicioso y además el post es una cosa maravillosa. Ah, y te quiero, te quiero llamar la atención sobre el post, porque tú estás diciendo que hablas y el momento de la relación sexual en que la mujer más quiere y más le provoca hablar es en el post. post. Y fíjate que no, hay una diferencia. Aquí el post es... ah, uh, ah. Qué rico. Ah, y... <risa> o, o, o una buena abrazada así bien encarapichada, o sea, que uno quede así como que pareciera Rila. que así uno, sí, claro, que uno queda como un entorchado medio raro. Ya tu pareja sabe que te tiene que hablar a la patica de la oreja, pero tú sabes que le tienes que hacer a él también. Obvio, ay, pero no lo voy a decir, a mí me da pena. Pero, pero, pero él le gusta. Sí, vas a un lugar específico. Sí, como que vamos, vamos sabes, bien. Que tú sabes que eso claro, es. Claro, claro, claro. En conocer, se hace parte y, a, de eso. y además a mí, pues yo no sé, es rico como, aquí no se come carne. O sea, vas empezando de abajo para arriba. Hasta que por fin llegaste a aquí. Pero no, puedes ir investigando por el camino. ¿tá? Desde siempre Hoy, tu fantasía fue un torero, Rudy. No, está loca. No, no, si yo era un titaurino, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, no, lo que pasa es que, lo que pasa es que es su profesión. Cuando la gente lo ve, el otro día estuvimos, era chistoso, estuvimos en Estados Unidos en una reunión este, y nada, y con John Travolta, Kelly Preston, Christy Allen, Pocote, Marisol Nicholson y todo, todo el mundo le decía, oh, Torero, Matador, oh, it's hot. <risa> o sea, porque para los efectos de otras culturas, claro, que claro. Estados Unidos no Siempre hay. Siempre es muy sexy la Entonces le parece de, como de muy sexy, claro, él es rejoneador, es torero de a caballo, ¿no? Entonces hace toda su faena en cinco caballos, seis caballos, depende de los caballos que necesite utilizar. Pero ya como que la pinta, ya uno es que, wow. Todo eso es tuyo. Uh. Entonces, claro, o sea, la, gente, la gente le parece súper sexy, pero es como todo. Yo me imagino que para los efectos él, claro, está con la actriz, pero su mujer es rude. Y al final yo, wow, estoy con el sexy matador, pero al final es mi marido. O sea, al final es lo que es. Rudy, definitivamente nos ha dado una clase de erotismo magistral Ay, no. en nuestro programa. No, pero hablando es, hablando de la película, que, hablando yo creo de la que película. La guerra en el amor todo se vale. Todo se vale, sí. pero fíjate, hablando que ya que estás haciendo mención de la película, que además es suspenso, primera película de suspenso venezolana, hay que ir acompañado porque si no uno Ay, sale no con sé. ese sustazo. Eso yo a todo el mundo lo recomiendo. Mira, si a ti te da susto ver una película de suspenso de terror, ve con la novia. Si te da susto ir a ver una película de terror, ve con la que le estás cayendo, la que quieres que sea tu novia o el novio. Porque hay momentos donde uno dice, uy, qué linda, y otro que... ¡Ah! 
y agarraste, tú no sabes qué agarraste, si aquí, 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 pero algo agarraste. Agarraste, pierna, no te vas a decir y, nada. Ay, perdón, pensé que era tu pierna. O sea, pero te asusto. Entonces, bueno, nada, al final lo disfruto, o sea, lo rico. Es ir, me he conseguido, todos estos días hemos estado en salas de cine, salas, me he conseguido a gente que va con toda la familia, me he conseguido a gente que va con la novia, novia me he conseguido a gente que le he visto tres veces, le he visto dos veces. Gracias. Lo único que les, me, de verdad me toca decir es mil gracias por el apoyo y estoy contentísima la gente se siente orgullosa de la película yo me siento como intérprete orgullosa de la película y bueno y nada y... No, y además que se ha convertido la casa del fin de los tiempos en la película más taquillera del año y por eso Rudy está en el país para celebrarlo sí, pero... lo menos que sabía que iba a hablar de sexo pero bueno ya nos tocó ¿cómo sería la mejor caricia para ti Rudy? ¿cómo debe ser? yo así como soy rapidita para casi todo a mí me gusta que sea lento y que me, nada que mata a un tigre. Todo, no, a mí me gusta que me den mi tiempo, me gusta que poquito a poco, porque yo voy como encreciendo, como tum, 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 como todo. Y al final aquella explosión que uno siente fuegos artificiales y la nuca duele. Y has descubierto, y has descubierto últimamente nuevas zonas erógenas. <risa> Aparte de la ya mencionada. De, lo, de la orejita, ¿has descubierto cosas nuevas que de repente...? Claro, la espalda. No Fíjate que aquí, aquí no está... Aquí... Es, oh, coño, chale, pero ¿por qué? Ya se me iba a salir... ¿Por qué me ha salido hablar tanto? Pero yo voy a dejar todo el desnudo así, pero tan ¿Aquí? desnudo. ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí, sí. ¿Las sí. nalguitas? También. Ah, ok. Sí. <risa> Sopladita. Sopladita, muy bien. ¿eh? A eso iba, quiero que nos Ahora sí me dio pena, señores. Que no, que Esto no, no puede consejo. ser, Rodríguez. Sopladita ya. como si estuvieran haciendo botellas por el viejo método, ¿no? De eso. Sopladita. Pero verdad, con, con, con la persona que, que tú quieres. Y este, o este va bien. Es que para qué necesitamos, para qué te vas va a inventar. Bueno, si el, el cuerpo humano anatómico, es tan perfecto que ya tiene todo, todo lo que necesita <risa> para eso o para lo que sea, ya lo tiene. No, contigo. no te imaginas estos días aprendimos no. una nueva posición que se llama el 71. ¿Cómo ¿La es conoces? El 70? No. Todo el mundo aquí la conoció ese no. día. ¿Cómo es? Es el hombre estimula Ajá. a la mujer Ajá. con dos deditos metidos en el ano. Uh. Pero el 73, Ay, haciendo no. el 69 con dos deditos en el ano. Y el 73, la mujer se venga. Oh. Al regreso. ¿Cómo hago yo Ajá. para conseguir esa explosión que tú nombrabas antes conté? de los 40? Pero no es decir más, ya no más. Consejos de Rudy, mira Rudy, oh, Rudy, ¿qué voy a aconsejar en esto? Rudy Dios nos mío. has dado maquillaje, accesorios, moda, películas, novelas, todo el mundo te ama, todo el mundo te admira <risa> Y en esta oportunidad las mujeres están ansiosas en su hogar por saber por lo menos alguna clave, algún secreto que no, deba, no, deje, no deben pasar por alto Que jugar, que, que, sea, que sea algo mutuo, que sea por consentimiento, que sea de verdad porque los dos lo desean, porque si no se puede volver algo en donde tú lo deseas y la otra persona no, y puede ser dolorosa, fastidiosa, y empiezas a buscar el festival de la excusa loca, y no debería ser así. Hay que seguir disfrutando, pero no es decir más, ya no más. No, estoy ansiosa por saber cómo hago yo Ajá. para conseguir esa explosión que tú nombrabas antes te... de los 40. No, pero yo después te lo digo, pero después... En el camino del aprendizaje. Pero, pero te quiero agregar algo, Rudy, que tú que insistes... Que la intimidad, por Dios. Tú insistes mucho en la comunicación para que haya una buena relación sexual, una relación sexual satisfactoria. Pero es que una relación sexual es otra forma de comunicación. Claro. Es la comunicación en otro plano. Claro. Es que yo oigo a tanta gente que me dice, ay, es que yo odio a mi marido, lo quiero matar, ay, pero es que el sexo es tan rico. Me claro. da angustia que la gente piense que eso le va a salvar algo Ajá. en la relación. Ajá. O sea, tú no puedes, o sea, tú no puedes pensar con esto. O sea, con cámara, por favor, ya, ya que estamos. Tú no puedes pensar a esta altura de tu vida. Tienes que pensar con esto. Obvias razones, ponerle de esto y ponerle de esto. Pero si todo le pones de esto, va mal. Si mira, todo se lo pones aquí, mira, va mal. Mira, y si todo mala... piensa, hay gente que piensa a esta altura. A esta, y tú lo ves y realmente no tiene una satisfacción. Una mala relación de pareja, no, el sexo no la salva. Exactamente. Es mala, bueno, eso lo dices de la claro, persona, yo hablo, del punto, ojo, yo hablo del punto de vista de pareja porque tengo pareja. 
O sea, porque de repente, pero ta, yo también entiendo que, bueno, hay que besar varios sapos hasta conseguir el príncipe, pero tampoco es que vayas a regalarte que tiene, o sea, el festival del sapo loco, y entonces, de, ay, bueno, de, de, entonces todos los días, tampoco, porque ahí uno le pierde, para eso le pones precio a la cosa y ya terminamos. Pierde la importancia exacto, que tiene que exacto. tener. A mí, me parece que todo que... Tiene, a mí me parece que todo tiene su importancia y todo tiene, exacto, su trascendencia. Y hay que, hay que gustarte y tienes que gozarte. Y así nos vamos a gozar todas las zonas erógenas. Conclusiones, doctor, en esta exploración de mapa sensorial hemos con conseguido varios tesoros en el camino y eso es lo que queremos que la gente se lleve Mira, a casa. El sexo con imaginación, con creatividad, sin tapujo. Ese es el sexo que creo que todos queremos. Sin tapujo definitivamente nos ha regalado una entrevista maravillosa, Rudy. Así que vamos acá, vamos a chocarlo porque yo sé que la gente lo ha disfrutado, han aprendido Gracias. mucho. Nos encanta que nos visites. Vuelve una y otra vez porque te Gracias. queremos, te admiramos. Y ustedes que se van a casa o que ya están en casa, relajaditos, vestiditos, desnuditos, no sé. Pero espero que en pareja. Y si no están en pareja, pues no se preocupen porque este programa trae suerte y pronto la van a tener a explorarse, a conocerse. Conocer ese mapa sensorial, el cerebro nos da tantas herramientas para que conozcamos punto a punto nuestro cuerpo y así podamos conseguir el máximo de placer. Nos vemos la próxima semana en Sexo al Desnudo.